నిన్న కేంద్ర ప్రభుత్వము పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టినటువంటి బడ్జెట్టు కొంతమందికి సంతోషం కలిగించిన మరికొంతమందికి ఇబ్బందిగానేగానే పరిగణించిందమని చెప్పక తప్పదు గతంతో పోలిస్తే కొన్ని విషయాలలో ప్రజలకు ఉపయోగపడే రకంగా ఉన్న ఆకర్షణీయంగా లేకపోయినా ప్రజలకు పెద్ద ఉపయోగం పడే కార్యక్రమాలు కొన్ని ఉన్నా గతంలో ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్టు వాటి ఆచరణలు చూసినట్టయితే ఇన్ని లక్షల కోట్ల బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారు మరి తర్వాత వాటి యొక్క ఆచరణ ఎంతవరకు సాధ్యమైనది కూడా మనం ఆలోచించాలి ముఖ్యంగా ఈ బడ్జెట్ గురించి గౌరవ ప్రధాన మంత్రి అయిన అరుణ్ జైట్లీ ఆర్థిక మంత్రి అయిన ఒకే విషయం చెప్పారు వ్యవసాయానికి గ్రామీణాభివృద్ధికి విద్యకు వైద్యానికి ఆరోగ్యానికి సూక్ష్మతరమైనటువంటి చిన్న పరిశ్రమలకు మేము పెద్ద ఎత్తున బడ్జెట్లో కేటాయింపులు చేయడం జరిగింది గ్రామీణ భారతాన్ని ప్రజాస్రవంతిలో తీసుకురావడానికి మేము పెద్ద ఎత్తున గతంలో ఏ ప్రభుత్వాలు లేనంతక బడ్జెట్లో కేటాయింపులు జరగడం జరిగింది అని కూడా చెప్పారు ఇక కీలక రంగాలకు బడ్జెట్లో కేటాయింపులు ఎలా ఉన్నాయో మనం ఇక్కడ ఆలోచిద్దాం సాంఘిక సంక్షేమానికి నలభై నాలుగు వేల కోట్లకు పైగా కేటాయించక వ్యవసాయానికి గతంలో కంటే ఎక్కువగా అరవై మూడు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై ఆరు కోట్లు కేటాయించడం జరిగింది ఇక పరిశ్రమలకు కూడా ఇరవై ఏడు వేల కోట్లుగా కేటాయించక గ్రామీణాభివృద్ధికి గతంలో లేనంత ఎక్కువగా ఒక లక్ష ముప్పై ఎనిమిది వేల కోట్ల తొంభై ఏడు లక్షల రూపాయలు కేటాయించడం అనేది ఇది నిజంగా ప్రజలైన గ్రామీణ భారతం ఎందుకంటే భారతదేశంలో గ్రామీణ జనాభా అనేది ఎక్కువగా ఉంది గత ఎన్నికలతో గుజరాత్ సహా ఎన్నికలు చూసినట్టయితే గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ప్రభుత్వంపై తీవ్రమైన వ్యతిరేకత విన్న విషయాన్ని మనం ఎన్నికల ఫలితాలు రుజువు చేసి అంటే గ్రామీణ భారతం అనేది ఈ ప్రభుత్వంపై వ్యతిరేకత ఉందనేది సుస్పష్టం అందుకే రైతు లేని వ్యవసాయము రైతులకు ఎంతో ఇబ్బంది అవుతున్న గ్రామీణాలలో అటు నోట్ల రద్దు తర్వాత కానీ జిఎస్టి తర్వాత చాలామంది అనేక రకాలుగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు వర్షాలు లేకపోవడం అటువంటి కారణాల వల్ల కరువు రీత్యా అతివృష్టి అనవృష్టి వల్ల కూడా దెబ్బతింటున్నారనే విషయం ఇక్కడ ప్రధానమంత్రి అయిన కేంద్ర ప్రభుత్వం గుర్తించిందని చెప్పడానికి ఈ లక్ష ముప్పై ఎనిమిది కోట్లకు పైగా కేటాయించడం అనేది నిజంగా చాలా సంతోషకరమైన విషయం చెప్పవచ్చు అలానే పట్టణాభివృద్ధి విషయానికి వస్తే నలభై ఒక్క వేల కోట్లకు పైగా కేటాయించడం అనేది నిజంగా చాలా సంతోషం మనం అభినందించక కూడా తప్పదు అదే రకంగా విద్య కూడా గతంలో లేనంతగా ఎనభై ఐదు వేల కోట్లకు పైగా విద్యకు ఈ బడ్జెట్లో కేటాయించడం జరిగిందంటే విద్యపై ప్రభుత్వానికి మంచి అభిప్రాయం ఉంది అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పక తప్పదు ఇక ఆరోగ్యానికి రండి ఈ ఆరోగ్య విషయానికి వస్తే యాభై నాలుగు వేల ఆరు వందల అరవై ఏడు కోట్ల రూపాయలు ఈ బడ్జెట్లో కేటాయించడం జరిగింది ప్రపంచంలో ఎప్పుడూ లేనంతగా ఎక్కడా లేక అతిపెద్ద దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ లేదా మోదీ కేర్ హెల్త్ స్కీమ్ కానీ వేరే ఒక పేరైన ఏదైనా ఉండొచ్చు ఒక పెద్ద దీర్ఘాయుష్మాన్ అంటే జాతీయ ఆరోగ్య భద్రత ఒక స్కీమ్ అనేది ఇందులో పెట్టడం జరిగింది ఇందులో పదివే పది కోట్ల కుటుంబాలకు ఇన్సూరెన్స్ కానీ ఆరోగ్య భద్రత ఉంటుందన్నారు అంటే దీనిపై వివరణలు కూడా పూర్తి స్థాయిలో మనకి ఇప్పటి వరకు కూడా అందలేదు మరి కేవలం పదివేల కుటుంబాలైనా పదివేల కుటుంబాలలో ఉన్నటువంటి పిల్లలు భార్యభర్తలు మొత్తం వస్తారంటే అలా చూసినట్టయితే యాభై కోట్లకు పైగా ఈ జనాభా కానీ ఈ మంది కానీ ఇందులో ఇంక్లూడ్ అవుతారు అంటే ఒక ప్రభుత్వము ఒక వ్యక్తిపై మూ మూడు వందల ముప్పై మూడు నుంచి మూడు వందల ముప్పై ఆరు రూపాయలు ఇన్సూరెన్స్ చేస్తే వాళ్ళకు సంవత్సరానికి ఐదు లక్షల రూపాయలు ఆరోగ్య భద్రత ఉంటుందన్నారు నిజంగా ఇది చాలా మంచి స్కీము కానీ గతంలో కూడా రెండు వేల పదహారు పదిహేడు బడ్జెట్లో కూడా పదిహేడు పద్దెనిమిది బడ్జెట్లో కూడా జాతీయ భద్రత స్కీము అనేది పెట్టారు అందులో ప్రతి కుటుంబానికి ఒక లక్ష రూపాయలు ఇన్సూరెన్స్ చేస్తున్నామన్నారు కానీ అప్పుడు అది ఏమైంది అది ఆచరణ సాధ్యం అనేది కాలేదు అంటే అది కేవలం ప్రకటనలకే పరిమితం అయిపోయింది దానికి ఆచరణ లేకపోవడం వల్ల అది బుట్టలో కలిసిపోయింది మరి ఇప్పుడు కూడా పెద్ద ఎత్తున ప్రకటనలు ఇచ్చారు యాభై కోట్ల కుటుంబాలు లేదా పది కోట్ల కుటుంబాలకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది అనేది వాళ్ళు నిన్న ప్రకటించారు ఇది ఈ పదిహేను ఆగస్టు నుంచి ప్రారంభం కాబోతుందన్నారు మరి ఇది నిజంగా ప్రభుత్వం చిద్దశుద్ధితో చేసినట్టయితే ఇది చాలా మంచి అతిపెద్ద ఇన్సూరెన్స్ కానీ అతిపెద్ద ఆరోగ్య భద్రత స్కీమ్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఆరోగ్య భద్రత కల్పిస్తున్న దేశం ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేదు ఇందులో ఒక చిన్న రహస్యం కూడా ఉంది పన్నెండు వంద పన్నెండు వేల కోట్ల రూపాయలు ఇందుకు ఈ జాతీయ ఆరోగ్య భద్రత లేదా మోదీ కేర్ స్కీమ్కు కేటాయించడం జరిగిందని చెప్పారు 
ఇందులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇవ్వాలి కేంద్రం అరవై శాతం ఇస్తుంది అంటే అరవై కేంద్రము నలభై కేంద్ర రాష్ట్రాలు ఏమంటున్నాయి మాకు ఇది చెప్పకుండా ఈ స్కీమ్ ఇచ్చారు మేము నలభై శాతం ఇప్పటికే ఇబ్బందులో ఉన్నాము మీరు వెయ్యి కోట్లు ఇస్తే నాలుగు వందల కోట్లు మా దగ్గర ఎక్కడవుతుంది చాలా ఇబ్బంది అవుతుందని ఇప్పటికే అనుమానాలు వెలుగుచ్చడం జరిగింది సో నాకేమనిపిస్తుందంటే ఇది మొత్తం కేంద్ర ప్రభుత్వమే బడ్జెట్ కేటాయించాలి రాష్ట్రాల యొక్క పరిస్థితి బాగలేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా నూటికి నూరు శాతం కేంద్రమే ఇందులో బాధ్యత తీసుకోవాలి మొత్తం బడ్జెట్ అనేది వాళ్ళే అలోకేట్ చేస్తేనే చాలా మంచిదని చెప్పవచ్చు ఇక రవాణా విషయానికి వస్తే లక్ష ముప్పై నాలుగు కోట్లకు పైగా రవాణా వ్యవస్థ మెరుగుపరచడం జరిగింది మనందరు తెలుసు నేషనల్ హైవేస్ అనేది గతంలో కంటే చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పుడు క్షణాలలో మనం ఎక్కడికైనా పోవచ్చు కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే ఈ రోడ్లు బాగా డెవలప్ అయిన తర్వాత యాక్సిడెంట్లు అనేవి కూడా జరుగుతున్నాయి ఈ విషయంలో ప్రభుత్వం కూడా యాక్సిడెంట్ జరగకుండా ప్రత్యేకమైన చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా కూడా మనం ఈ సందర్భంగా కోరడం జరుగుతుంది ఇక కీలక రంగాలలో ప్రధానమైంది మనకు రైల్వే బడ్జెట్ గతంలో రైల్వే బడ్జెట్ను సెపరేట్గా పెట్టారు కానీ గత రో గత సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం రైల్వే బడ్జెట్ను కూడా ఈ ఆర్థిక బడ్జెట్లో కలపడం అనేది ఒక విశేషంగా చెప్పుకోవచ్చు ఈ రైల్వే బడ్జెట్లో గతంలో లక్ష ముప్పై ఒక్కటి కోట్ల రూపాయలు అలకేషన్ చేస్తే ఈసారి ఒక లక్ష నలభై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల ఇరవై ఎనిమిది కోట్లు కేటాయించడం జరిగింది అంటే రైల్వే బడ్జెట్కు గతం కంటే పదిహేడు నుంచి పద్దెనిమిది వేల కోట్లు ఎక్కువగా కేటాయించడం జరిగింది ఇందులో ఈ సంవత్సరము ఆరు వందల రైల్వే స్టేషన్లను పెద్ద ఎత్తునుగా డెవలప్మెంట్ చేయడము మూడు వేల ఆరు వందల కిలోమీటర్ల ట్రాక్ను అభివృద్ధి చేయడం అనేది జరిగింది అంతేకాక ఎటువంటి క్రాసింగ్స్ దా నాకు తెలిసినంత వరకు నాలుగు నుంచి ఐదు వేల క్రాసింగ్స్ ఉన్నాయి అవి వాటికి ఇప్పటికి కూడా వాటికి బ్రిడ్జెస్ అనేది నిర్మించలేదు సో అన్మ్యాన్డ్ క్రాసింగ్స్ అన్నీ కూడా ఒకటి రెండు సంవత్సరాల్లో పూర్తిగా బ్రిడ్జ్లు నిర్మిస్తారనేది ఒక మంచి విషయం చెప్పడం ఖచ్చితంగా దాన్ని అభినందించక తప్ప అలానే ప్రతి రైల్వే స్టేషన్లో రోజుకి ఇరవై నుంచి ముప్పై వేలకు పైగా ఉన్నటువంటి రైల్వే స్టేషన్స్ కానీ అందులో వైఫై సౌకర్యం కానీ ఎస్కులేటర్స్ కానీ రెస్ట్ రూమ్లు కానీ శుభ్రత విషయంలో కానీ అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది యాక్సిడెంట్ విషయంలో కూడా పెద్ద ఎత్తున భద్రత తీసుకోవడం తీసుకుంటామని చెప్పడం అనేది చాలా వరకు ఇక్కడ మంచి విషయం ఇక ఆ విషయానికి వస్తే మనకు వ్యవసాయం గురించి మాట్లాడదాం మన అందరికీ తెలుసు వ్యవసాయమే మన దేశానికి వెన్నెముక ఇప్పటికి కూడా అరవై డెబ్బై శాతం పైగా గ్రామీణ ప్రాంతమైన దేశ జనాభాలో అరవై శాతం పైగా వ్యవసాయము వ్యవసాయం యొక్క ఆధారిత పరిశ్రమపై ఆధారపడి ఉన్నారు అంటే వ్యవసాయం పైననే ఇప్పటికీ మెజార్టీ జనాలు ఆధారపడ్డ విషయం మనం ఇక్కడ మర్చిపోకూడదు సో అరవైకి పైగా అరవై శాతానికి పైగా ఆధారపడ్డటువంటి పరిశ్రమ వ్యవసాయం ఆ వ్యవసాయాన్ని పట్టించుకోకపోవడం వల్లనే గత పది సంవత్సరాలుగా ఆత్మహత్యల సంఖ్య ప్రధానంగా రైతుల యొక్క ఆత్మహత్య సంఖ్య రోజు రోజుకి పెరిగిపోతున్నాయి అటు మహారాష్ట్ర తర్వాత మన ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే తెలంగాణ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఆత్మహత్యలు ప్రధానంగా రైతుల ఆత్మహత్యలు ఎక్కువగా జరుగుతున్న సంఘటనలు చూసాం మీకు కారణాలు చాలా తెలుసు అటు అతివృష్టి కావచ్చు అనావృష్టి కావచ్చు రైతుల గిట్టుబాటు ధర లేకపోవడం కావచ్చు అప్పుల వల్ల వాళ్ళ అవ్వచ్చు అప్పుల ఊబిలో చిక్కుకపోవడం వల్ల కానీ చాలామంది ఆత్మహత్య గురైన సంఘటనలు మనం చాలా సందర్భాల్లో కూడా చర్చించడం జరిగింది గత సంవత్సరంలో కూడా పది లక్షల కోట్ల రూపాయలు వ్యవసాయ రుణాలుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది ఈసారి ఇంకొక లక్ష కోట్ల రూపాయలు ఎక్కువగా ప్రకటించింది అంటే పది లక్షలు గతంలో ప్రకటిస్తే ఇప్పుడు పదకొండు లక్షల కోట్ల రూపాయలు ప్రకటించింది అనేది మంచి విషయం కానీ గతంలో కూడా పది లక్షల కోట్ల రూపాయలు ప్రకటించినప్పుడు రైతుల ఆత్మహత్యలు ఏమాత్రం తగ్గలేదు రైతులకు అందిన అమౌంట్ కూడా ఏం తెలియట్లేదు అంటే ఎంతవరకు రుణాలు సక్రమంగా అందిన అనేది ఇప్పటి వరకు వచ్చిన మార్కే అంటే ఆచరణ సాధ్యం కావటం లేదు అటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇటు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ వలన లేక సయోధ్య లేకపోవడం వల్ల ఈ పథకాలు అనేది చాలా వరకు నీరు గారిపోతున్న విషయం మనం ఇక్కడ ఆలోచించాలి శ్రద్ధగా వినాల్సిన అవసరం ఉంది ఇక వ్యవసాయ మార్కెట్ కూడా రెండు కోట్ల రూపాయలు కేటాయించడం జరిగింది మీ అందరు తెలుసు రైతు పండించిన దాన్ని మార్కెట్ తీసుకొచ్చి బయట ఆరేస్తే వర్షం వల్ల తడిచిపోతే వాళ్ళ గిరాకీ లేక వాటికి మళ్ళీ తక్కువ రేటు కొనడం వల్ల చాలామంది రైతులు అలా కూడా ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న సందర్భాలు సో ఇందుకొరకే మార్కెట్లో సౌకర్యాల పెంపు మౌలిక సదుపాయాల కల్పన గిడ్డంగుల కొరకు కూడా రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు కేటాయించడం అనేది చాలా మంచి విషయం కేవలం రైతులకే మాత్రం కాదు అటు మత్స్య కార్మికులకు పశు సమర్థక పాడి పరిశ్రమ రైతులకు కూడా 
క్రిసాన్ క్రెడిట్ కార్డులు అనేది ఈ సంవత్సరం నుంచి ఇవ్వబోతున్నారు నిజంగా ఇది చాలా మంచి కార్యక్రమం మంచిది కూడా మనం దాన్ని అభినందించక తప్పదు ఇట్లానే ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ కింద అంటే ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమలకు కూడా పద్నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలు కేటాయించడం అనేది జరిగింది మనకు పశు పరిశ్రమ గురించి అడిగాం నందిపేటలో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఇందులో మరి ఈ సంవత్సరం పద్నాలుగు వందల కోట్లు కేటాయించారు మరి ఆ నందిపేటకు సమ గ్రామ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న వాటికి మరి బడ్జెట్ ఇస్తారా అయ్యారు అనేది కూడా మనకి ఇప్పటివరకు తెలియదు ఇక విషయం ఏంటంటే మహిళలకు ఉజ్వల యోజన పథకం కింద ఎనిమిది కోట్లకు పైగా మహిళలకు ఉచితంగా వంట గ్యాస్ కనెక్షన్లు ఇవ్వబోతుంది ఇది నిజంగా చాలా సంతోషం చాలామంది కూడా ఒక కోటి నుంచి రెండు కోట్ల మంది చాలామంది వాళ్ళకు ఉన్న గ్యాస్ కనెక్షన్ వదిలిపెట్టడం సబ్సిడీని తీసేసుకోవడం వల్ల కూడా ఇది చాలా మంచి కార్యక్రమం దీని విషయంలో కూడా మహిళలకు చేతనీయడం అనేది చాలా వరకు మంచిది గతంలో ముద్ర యోజన కింద రెండున్నర లక్షల కోట్లు ఇస్తే ఈసారి మూడు లక్షల కోట్లు ఇవ్వడం అనేది చాలా వరకు మంచిదే కానీ ఆచరణలో ఎంతవరకు సాధ్యమవుతుంది గతంలో రైతులకు పది లక్షల కోట్లు ఇచ్చినా కూడా ఆత్మహత్యలు ఆగలేదు రైతుల మరణాలు కూడా ఆగలేదు మరి ఆకలి చావులు కూడా ఆగలేదు మరి వీటికి ప్రభుత్వం ఆచరణలో సంసిద్ధంగా ఉండాలి ఆచరణలో నిజాయితీగా లేకపోతే భవిష్యత్ అనేది చాలా ఇబ్బంది అనేది మనం ఇక్కడ ఆలోచించదగ్గ విషయం ఇక ఈ ప్రభుత్వం కూడా విద్య వైద్యం ఆరోగ్య విషయంలో ఎంత ముందడుగు ఉందో అలాగే నైపుణ్య భారత్ అంటే విద్యలో భారతదేశం గురించి తెలుసు ఈ నైపుణ్య భారతంలో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ డిజిటల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ వారు స్కిల్ ఇండియా విషయంలో కూడా ప్రభుత్వం ఎనభై ఐదు వేల కోట్లకు పైగా కేటాయించడం అనేది చాలా వరకు సంతోషం గత గత ప్రభుత్వము గత బడ్జెట్లో కూడా ఎనభై ఒక్క లక్షల ఎనభై ఒక్క వేల కోట్ల రూపాయలు కేటాయిస్తే ఈసారి ఏకంగా ఎనభై ఐదు వేల కోట్లకు పైగా కేటాయించడం అనేది చాలా మంచి పరిణామం వచ్చే నాలుగైదు సంవత్సరాల్లో కూడా లక్ష కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టబోతున్నాము ఈ విద్యా వ్యవస్థ లోపల మౌలిక సదుపాయాలు లేకపోవడం వల్ల విద్యా వ్యవస్థ అనేది రోజు రోజు క్షీణించిపోతుంది క్వాలిటీ లేదు స్కిల్స్ లేదు డిగ్రీస్ అయిన విద్యార్థి బీటెక్స్ అయిన విద్యార్థి కనీసం కాలేజీ పేరేమో కానీ అతను ఏం చదివింది కూడా ఇంగ్లీష్లో రాయలేని పరిస్థితి తన చదువుకున్నది కూడా టెక్నికల్గా చెప్పలేని పరిస్థితి ఉన్న విషయం మనం ఇక్కడ మర్చిపోవడు అందుకే ప్రతిభావంతులైనటువంటి విద్యార్థులకు ప్రధానంగా బీటెక్ చేసిన వాళ్ళలో వెయ్యి మందిని ఉత్తమ రుణం తీసుకొని వాళ్ళందరికీ ప్రధానమంత్రి విశిష్ట సభ్యత్వం ఇవ్వబోతున్నారని ప్రకటించడం జరిగింది అలాగే ఇప్పటికీ గ్రామీణ ప్రాంతాలలో నల్లబలను కూర్చోవడం నల్లబలనే చదువుకోవడం అనేది జరుగుతుంది దీన్ని తీసే సిక్క నుంచి డిజిటల్ బోర్డ్స్ రాబోతున్నాయి డిజిటల్ ద్వారా విద్యా వ్యవస్థను ఇంప్రూవ్ చేయడం విద్యార్థికి ఎక్కువ అవగాహన కార్యక్రమాలు పెట్టే కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి అలాగనే గిరిజనులకు ఇప్పటికి కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాలలో దూర ప్రాంతాలలో ఉన్న గిరిజనులకు విద్యా వ్యవస్థ అందని పండుగనే దందని ద్రాక్ష పండుగ అనేది మిగిలిపోయింది వాళ్ళకు కూడా ఏకలవ్య గురుకుల పాఠశాలలు అనేది ప్రకటించడం అనేది నిజంగా చాలా సంతోషం వీటిని ఆచరణంగా చూపిస్తే మాత్రమే మనం అప్పుడు వీళ్ళకు అభినందించక తప్పదు అలానే ప్రతి జిల్లా స్థాయి లోపల శిక్షణ సంస్థలు బోధన కొరకు శిక్షణ సంస్థలు కూడా మేము ఏర్పాటు చేయబోతున్నాం ఖచ్చితంగా ఇది నైపుణ్య భారత్కు ఈ స్కిల్ ఇండియాకి ఇది ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుందని కూడా చెప్పవచ్చు ఇక గతంలో తన మానసపుత్రగా చెప్పుకున్నటువంటి అమృత నగరాలు కానీ స్మార్ట్ సిటీల గురించి కూడా ఆలోచిద్దాం ఇప్పటికీ మనకు ఐదు వందల అమృత నగరాలు తీసుకున్నారు అందులో మనది నిజామాబాద్ కూడా ఒక అమృత నగర్ కేటాయించడం జరిగింది అందులో ప్రతి సంవత్సరం వంద కోట్ల రూపాయలు కేటాయించారు మరి ఆ వంద కోట్లు మన నిజామాబాద్కి వచ్చాయా మరి అవి ఎంతవరకు డెవలప్మెంట్ అవుతుందా అనేది ఇప్పటి వరకు తెలియని పరిస్థితి సో ఇందులో కూడా ఈ సంవత్సరం కూడా అలా రెండు రకాలు ఉంటుంది ఒకటి ఈ త్రాగునీటి వ్యవస్థకు బడ్జెట్ కేటాయిస్తారు మురుగునీటి కాలువలు వాటి యొక్క పరిశుద్ధత వాటి మెయింటెనెన్స్ కూడా బడ్జెట్ కేటాయించడం జరిగింది మొత్తం ఐదు వందల నగరాలకు పంతొమ్మిది వేల నాలుగు వందల ఇరవై ఐదు కోట్ల రూపాయలను నాలుగు వందల తొంభై నాలుగు నీటి త్రాగునీటి శుద్ధ కార్యక్రమాలకే వాడాలని ప్రకటించడం జరిగింది అలానే పన్నెండు వేల ఐదు వందల కోట్లకు పైగా రెండు వందల డెబ్బై రెండు మురుగు నీటి ప్లాంట్స్ కొరకు కూడా కేటాయించడం జరిగింది అంటే అమృత నగరాలలో అటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కొంత అమౌంట్ ఇవ్వాలి ఇటు కేంద్ర ప్రభుత్వం కొంత ఇవ్వాలి కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇచ్చిన అమౌంట్కు కొన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన అమౌంట్ కొన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇవ్వడలేకపోవడం వల్ల పరిస్థితి అనేది అలానే ఉండాలనే విషయం మనం ఇక్కడ మర్చిపోకూడదు ఇక ఈ విషయానికి వస్తే మన అందరి తెలుసు స్మార్ట్ సిటీస్ ఈ స్మార్ట్ సిటీస్ అనేది మనకు కరీంనగర్ తీసుకున్నారు వరంగల్ తీసుకున్నారు నల్గొండ అంటే ప్రాంతాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం అమౌంట్ ఇస్తుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇవ్వట్లేదు అనేది విమర్శ అనేది ఉంది ఇప్పటికీ స్మార్ట్ సిటీలు అనే ఉన్నాయి కేవలం నాకు తెలిసి గుజరాతు ఇండోరు మహారాష్ట్ర కొన్ని రాష్ట్రాలలో మాత్రమే
ఇప్పటికి కూడా మనకి ఎక్స్పోర్ట్ ఏం తగ్గట్లేదు ఇంపోర్ట్ ఏం తగ్గట్లేదు కొద్దిగా తగ్గినా కూడా ఇంపోర్ట్ కూడా ఎక్కువగానే ఉంది కొంతవరకు చెప్పారు బడ్జెట్లో మేము ఖచ్చితంగా ఎక్స్పోర్ట్ను పెంచాము కానీ ఎక్స్పోర్ట్ కూడా పెంచారు కానీ ఇంపోర్ట్ కూడా అనేది పెద్దగా గ్రాస్ డిఫరెన్స్ లేదు అంటే మన దేశం యొక్క వృద్ధి విషయంలో ఇంకా మనం వెనకడుకున్నాం అనే చెప్పాలి ఇక స్వచ్ఛ భారత్ మానస పుత్రిక అయినటువంటి స్వచ్ఛ భారత్ విషయానికి వస్తే కేవలం ప్రకటనలకి పరిమితమైంది అనేది ఆలోచించాలి కేవలం బహిరంగ మల విసర్జన గురించి ప్రకటనలు ఇస్తున్నారు ఓడిఎఫ్ చేస్తున్నారు తర్వాత పరిస్థితులు అలానే ఉన్న విషయం మనం మర్చిపోకూడదు కానీ ఇది ఏమైపోయిందంటే స్వచ్ఛ భారత్లో అందరూ కేవలం బహిరంగ మల విసర్జనకే అనేది కన్ఫైన్ టు అదే అనుకోవడం వల్ల ఈ ఓడి కన్ఫైన్ టు ఓన్లీ ఓడిఎఫ్ అనడం వల్ల దాని యొక్క పేరు కొద్ది బదనమైపోయింది కాబట్టి ఈసారి ఏం చేశారంటే బహిరంగ మల విసర్జననే కాదు మిగతా విషయాలలో పరిసరాల పరి శుభ్రత కూడా ఉండాలని ఈసారి ఏకంగా పంతొమ్మిది వేల రెండు వందల నలభై ఎనిమిది కోట్లకు పైగా స్వచ్ఛ భారత్ కేటాయించడం జరిగింది అంటే అటు బహిరంగ మల విసర్జన కానీ ఇటు పరిసరాల పరిశుభ్రత కూడా ముఖ్యము ఈ రెండు ఉన్నప్పుడే మనం స్వచ్ఛ భారత్ను అనుకున్న విషయంలో సాధిస్తాం లేకుంటే ఇబ్బందులు ఎక్కువ వస్తాయనే విషయంలో మనం ఇక్కడ మర్చిపోకూడదు ఇక మీ అందరి తెలుసు మన భారతదేశ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం ఆరోగ్యం గురించి మాట్లాడాము విద్య గురించి మాట్లాడాము వ్యవసాయం గురించి మాట్లాడాము కీలక రంగాలైనటువంటి రక్షణ వ్యవస్థ గురించి మాట్లాడాలంటే రెండు లక్షల తొంభై ఐదు వేల కోట్లకు పైగా రక్షణ రంగానికి బడ్జెట్ కేటాయించడం అనేది చాలా సంతోషం అనేక ఒడిదొడుకులు ఎక్కుంటున్నాం అటు పాకిస్తాన్ తోటి ఇటు బంగ్లాదేశ్ అయినా చైనా అయినా ఈ పక్కకు ఉన్నటువంటి దేశాలతో మనకు కొద్దిగా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి కాబట్టి బడ్జెట్ కేటాయించడం అనేది చాలా వరకు మంచి నిర్ణయం మన భారతదేశ దేశ దేశ జనాభా నూట ముప్పై రెండు కోట్లకు పైగా ఉంది రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారము పన్నెండు కోట్లకు పైగా నిరుద్యోగులు ఉన్నారంటే ఎంత బాధాకరమైన విషయం మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించాలి ఇప్పుడు ఈ సె రెండు వేల పదహారు పదిహేడు లేదా పదిహేడు పద్దెనిమిది చూసుకున్నట్టయితే పదిహేను కోట్లకు పైగా భారతదేశంలో నిరుద్యోగులు ఉన్నారంటే నిజంగా చాలా బాధపడవలసిన అంశము విషయంగా మనం ఇక్కడ చెప్పాలి నిరుద్యోగుల సంఖ్య పెరిగిపోతుంది మరి ఏం చేయాలి ఇప్పటి కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వ శాఖల్లో పదిహేను లక్షలు పైగా ఖాళీలు ఉన్నాయి మేము కోటి ఉద్యోగాలు ఇస్తాము అన్ని నింపేస్తామన్నారు ఇప్పటికి పదిహేను లక్షలు ఉన్నాయి వాటిని పట్టించుకునే నాదుడే లేదు మరి ఈ నిరుద్యోగ సమస్యను ఎలా తీరుస్తాము ఈ నిరుద్యోగులకు ఏమైనా శుభవార్త ఉందా అనేది కూడా ఈ బడ్జెట్లో కేటాయించకపోవడం అనేది నిజంగా బాధాకరం ఎందుకంటే కోటి ఉద్యోగాలు లక్ష ఉద్యోగాలు మేము ఇస్తాం వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటిగా మేము ఉద్యోగాలు ఇస్తామని ప్రకటించిన ప్రభుత్వాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అయినా కేంద్ర ప్రభుత్వం అయినా నిరుద్యోగులకు మొండి చేయి చూపడం అనేది నిజంగా బాధాకరం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఖాళీలుగా ఉన్నటువంటి వాటిని గుర్తించి వాటిని ప్రకటించి వాటిని వెంటనే నియామకాలు జరపకపోతే ఈ నిరుద్యోగ భారత్గా మిగిలిపోతుందనే విషయం మనం ఇక్కడ మర్చిపోకూడదు ఇంకొక విషయం కూడా మనం ఆలోచించాలి నోట్ల రద్దు కొంతవరకు మంచి కార్యక్రమం అయినా జిఎస్టీ అనేది మంచిది అయినా దాని కొందరు దాన్ని మిస్యూజ్ చేయడం వల్ల ద్రోహం చేయడం వల్ల ఉన్న రేటు కంటే ఎక్కువ కమ్మడం వల్ల చాలామంది ఇటు నోట్ల రద్దు అయినా జిఎస్టీ వల్ల అయినా యాభై లక్షకు పైగా చిన్న పరిశ్రమ చిన్న చిన్న దుకాణంలో రోడ్డు మీద బతికే వాళ్ళు ఈరోజు వాళ్ళ కుటుంబాలు రోడ్డు మీద పడ్డాయి చిన్న పరిశ్రమ మూత పడ్డాయి అంటే యాభై లక్షలు అటు పదిహేను కోట్లు చూస్తే అంటే పదహారు కోట్లకు పైగా నిరుద్యోగుల సంఖ్య పెరిగిపోయింది జిఎస్టీ వల్ల కానీ నోట్ల రద్దు వల్ల కానీ కొన్ని ఇబ్బందులు అనేది ఉన్నాయి వాటి ద్వారా నేను ఇది చేస్తాను అది చేస్తానన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు తర్వాత మాట నిలబెట్టుకోకపోవడం నిజంగా బాధాకరం ఇప్పటికైనా బడ్జెట్లో మార్పులు చేయాలి మార్పులు చేయకపోతే నిరుద్యోగులైనా ఈ నోట్ల రద్దు వల్ల కానీ జిఎస్టీ వల్ల ఇబ్బంది పడ్డటువంటి మామూలు వర్తకుల పరిస్థితిని గుర్తించకపోతే పరిస్థితులు గుర్తించకనట్టయితే ప్రభుత్వాలకు మళ్ళీ బుద్ధి చెప్పాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఉద్యమించాల పరిస్థితి అనే విషయం మనం ఇక్కడ మర్చిపోకూడదు ఇక ఇన్ని బడ్జెట్లు ప్రవేశపెట్టారు దేశంలో ఇంత అభివృద్ధి అనేది ఉంటుంది చాలా అభివృద్ధి చెందుతుంది ఇండియా ఈ షైనింగ్ అంటారు ఈ ప్రపంచాలలో మన స్థాయి అలా ఉంది అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఏడో స్థాయిలో ఉన్నామని చెప్పుకుంటాము ఇన్ని చెప్పినా కూడా మన పరిస్థితి ఏందనేది మనం ఇక్కడ ఒక రకంగా ఆలోచించాలి మన రెవెన్యూ వసూలు చూసుకున్నట్టయితే రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో పదమూడు లక్షల డెబ్బై నాలుగు వేల రెండు వందల పదమూడు చెప్పుకున్నట్టయితే ఈసారి మన రెవెన్యూ వసూలు చాలా పెద్ద ఎత్తున పదిహేడు లక్షల ఇరవై ఐదు వేల ఏడు వందల ముప్పై ఎనిమిది కోట్లుగా ఉన్నాయి అంటే మొత్తం వ్యయము పంతొమ్మిది లక్షల కోట్లు పదహారు పదిహేడులో ఉంటే ఈసారి ఇరవై నాలుగు లక్షల నలభై రెండు వేల రెండు వందల పదమూడు కోట్లుగా మన బడ్జెట్ను నిర్ణయించడం పెరిగి
కోట్లకు పైగా ఉన్నట్టయితే ఈరోజు ఆరు లక్షల ఇరవై నాలుగు వేల కోట్లకు పైగా ఉన్న విషయం మనం మర్చిపోకూడదు అంటే ప్రైమరీ డెఫిసిట్ అనేది ఈసారి గతంలో యాభై నాలుగు వేలుగా యాభై నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల నాలుగు కోట్లు ఉన్నట్టయితే ఈసారి నలభై ఎనిమిది వేల కోట్ల నాలుగు వందల ఎన్ నలభై ఎనిమిది వేల కోట్ల నాలుగు వందల ఎనభై ఒక్క కోట్లుగా ఉండడం అనేది కొంతవరకు మంచి విషయంగా మనం పరిణమించవచ్చు ఇక ఇన్ని బడ్జెట్లు ప్రవేశపెడుతున్నారు ఇరవై నాలుగు లక్షల కోట్లకు పైగా బడ్జెట్లు ప్రవేశపెడుతున్నారు ఈ రంగానికి కేటాయిస్తున్నాను ఆ రంగానికి కేటాయిస్తున్నారు కానీ గరీబ్గా ఉన్నవాడు గరీబ్గానే ఉంటున్నాడు ఆర్థికంగా ఎదిగిన వాడు రోజు రోజుకు ఆర్థికంగా ఎదుగుతూనే ఉన్నాడు పల్లెటూరు వాడు పల్లెటూరులో బలైపోతున్నాడు పట్టణంలో ఉన్నాడు బిల్డింగ్లు కట్టుకుంటున్నాడు ప్రాజెక్టులు కట్టుకుంటున్నాడు కోటీశ్వరుడు అవుతున్నాడు ఉద్యోగం ఉన్నవాడు ఇంకా పైకి వెళ్ళిపోతున్నాడు నిరుద్యోగం లేనివాడు అలానే తిరుగుతూ తిరుగుతూ నడీ రోడ్డు మీద చెప్పులు అరిగేటట్టు తిరుగుతున్నాడు కానీ వారికి మాత్రం బతుకులో లాభం లేదన్న విషయం మనం మర్చిపోకూడదు ఎందుకు ఈ దేశంలో అంతరాలు ఏర్పడుతున్నాయి మా అందరం తెలుసు నూట ముప్పై రెండు కోట్ల జనాభా మీ అందరికి ఒక నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ భారతదేశంలో డెబ్బై మూడు శాతం సంపద కేవలం ఒక్క శాతం మంది చేతిలో ఉన్నదంటే ఎంత బాధపడాలో ఎంత సిగ్గుపడాలో అర్థం కావట్లేదు అంటే ఒక కోటి రూపాయలు ఉంటే లేదంటే ఒక వంద తీసుకుంటే డెబ్బై మూడు రూపాయలు కేవలం ఒక్క చేతిలో ఉన్నట్టు అంటే ఒక ఒక్క పర్సెంట్ ఒక శాతం జనాభాలో ఉందంటే పరిస్థితి ఏంది అనేది మనం ఇక్కడ ఆలోచించదగ్గ విషయం గత ఏడాది కొత్తగా సంపన్నుల జాబితాలో చేరిన వాళ్ళు పదిహేడు మంది అట అంటే గత సంవత్సరం గత ఏడాది దేశంలో కుబేరుల సంఖ్య పదిహేడుకు పెరిగింది గత ఏడాది కుబేరులు సంపాదించినటువంటి సంపాదన ఇరవై రెండు లక్షల కోట్ల రూపాయలంటే అసలు లక్షల కోట్లు వినడానికే అసలు వినలేని పరిస్థితి గ్రామీణంలో రూపాయికి ఒక్క రూపాయికి 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 తిరిగి నోట్ల రద్దు అప్పుడు రోడ్ల మీద ఉండి చెప్పులరిగా తిరిగిన వానికి ఎలా పెరిగిపోయారంటే వాడు ఏమైపోతాడో జనాలు మీరు కూడా ఆలోచించాలి అంటే ఇప్పటి కూడా బిలో పావర్టీ లైన్ దేశంలో ఇప్పటికీ ఇరవై ఆరు శాతం పైగా దారిద్ర రేఖకు దిగగానే ఉన్నారు అంటే నలభై ముక్కు కోట్ల దాకా ఇప్పటికీ గరీబు వాళ్ళే ఉన్నారు రేషన్ కార్డు లేదు బతకలేని వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రభుత్వం బియ్యం కిరోసిన ఇస్తే తప్ప వాళ్ళు బతకలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారనే విషయం మనం మర్చిపోకూడదు ఇప్పటి కూడా యాభై శాతం మంది చేతిలో కేవలం పదిహేను శాతం మా పదిహేను శాతం సంపద మాత్రమే ఉన్న విషయం మర్చిపోవద్దు అంటే డెబ్బై మూడు శాతం సంపద కేవలం ఒక్క శాతం జనాభాలే ఉంది అంటే మిగతా వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమవుతుంది రెండు వేల చూసుకున్నట్టయితే కుబేర్ల సంఖ్య తొమ్మిది అయితే రెండు వేల పదిహేడులో నూట ఒక్కటి పెరిగిపోయింది అంటే దేశంలో పేదల సంఖ్య పెరుగుతుంది సంపాదన పెరిగిపోతుంది సంపాదన పరుల సంఖ్య పెరిగిపోతుంది కానీ సంపద మాత్రం కేవలం ఒక్క శాతం పెరిగి అది కూడా ఒక్క శాతం జనాభాలో ఉందంటే మనం ఏమవుతున్నాం మనం ఒక రకంగా ఆలోచించాలి ఈ భారతదేశం సంపన్నుల చేతిలోనే నడుస్తుంది ఆదాని అంబాని రిలయన్స్ల చేతిలోనే నడుస్తుంది తప్ప మామూలు వాడు గొప్పవాడు కావట్లేదు లక్ష కోట్లు ఉన్న రిలయన్స్ అంబానీ ఆదానీలు ఇంకా లక్షల కోట్లు ఎదుగుతున్నాడు వెయ్యి రూపాయలు కూడా లేని గ్రామీణంలో వాడు అప్పుల పాలు అవుతున్నాడు అప్పుల ఊబిలో చచ్చిపోతున్నాడు తప్ప వాడు ఎదగటం లేదు ఎందుకు ఈ భారతదేశంలో అంతరాలు ఉన్నాయి ఉన్నవాడే ఎందుకు ఎదిగిపోతున్నాడు లేనివాడు ఎందుకు ఎదగలేకపోతున్నాడు అనే విషయం ఖచ్చితంగా దేశ ప్రజలకు చర్చ రాకపోతే ఈ దేశం ఇంకా సంపన్న చేతిలో ఉండి ఇంకా ఉద్యమాలకు దారి తీయవచ్చు యునైటెడ్ స్టేట్స్ మనకు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ఇండియా అనుకుంటున్నాం కదా ఈ సమాఖ్య రాష్ట్రాలకు విఘాతం కలిగే ప్రమాదం కూడా ఉందని మనం ఇక్కడ ఆలోచించాలి ఇంకొకటి ఎందుకు ఈ అసమానతలు పెరుగుతున్నాయి అనేది కూడా ఆలోచించాలి మన అందరూ తెలుసు భారతదేశంలో వ్యవసాయం అనేది ప్రధానమైనటువంటి ఒక వృత్తి ఆ తర్వాత చేనేత కార్మికులది అంటే చేనేత కుటీర ప్రశ్న బట్టలు వేయడం అనేది ఒకటి మూడవది ఏంటంటే చిన్న చిన్న కార్మికులు అన్సెక్టర్గా ఉండి ఎక్కడో అసంఘటిత కార్మికులు ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే వ్యవసాయం అనేది గిట్టుబాటు ధర లేకపోవడం వల్ల అతివృష్టి అనావృష్టి వల్ల పెట్టుబడి పెరగడం రాబడి తగ్గడం వల్ల అందులో లాస్ అయిపోయి దివాల తీసి అప్పుల ఊబిలో చనిపోతున్న పరిస్థితి బదులు వాళ్ళు పరిశ్రమల కొరకు పట్టణాలకు వలస వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది ఆ తర్వాత మీ అందరు తెలుసు చేనేత పరిశ్రమ పరిస్థితి ఏమైంది ఈరోజు చేనేత పరిశ్రమను హ్యాండ్లూమ్ సెక్టర్ను ప్రభుత్వం పట్టించుకోవటం లేదు రెండు వేల పదిహేను పదహారులో ఏడు వందల నాలుగు కోట్లు కేటాయిస్తే రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో ఆరు వందల కోట్లకు వచ్చింది ఈ నిన్నటి బడ్జెట్లో మూడు వందల ఎనభై ఆరు కోట్లు ప్రకటించారంటే చేనేత కార్మికులు చేనేత పరిశ్రమ ప్రభుత్వానికి ఏం సిద్ధ శుద్ధి ఉందో ఆలోచించాలి అదే రకంగా హైండ్లూమ్స్కు తగ్గించి టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీకి పెంచడం వల్ల కేవలం 
బడా గో బడా వ్యాపారంలో చేతిలో ఉన్నటువంటి టెక్స్టైల్కి వాళ్ళ వాళ్లకు లాభం అవుతుంది తప్ప చేనేత పరిశ్రమపై హ్యాండ్ లూమ్స్పై ఆధారపడే కార్మికులకు ఏ లాభం లేదు అందుకే చేనేత కార్మికులు కూడా వలస వెళ్ళి నైపుణ్యం లేదు చేనేత కార్మికులకు చదువు రాదు చిన్న చిన్న మొగ్గలు వేసుకొని చీరలు వేసి దుప్పలు వేసుకునే వాళ్ళు వేరే రాష్ట్రాలకు పోయి వేరే కూలి పని చేసుకోవడం వల్ల వాళ్ళు బతకలేని పరిస్థితి అవుతుంది ఇంకా ఈ సంపద అంతా కొద్దిమంది చేతిలో ఉండడం ఒకటి వ్యవసాయం వల్ల లాభం లేక పట్టణాలకు వలసపోవడం చేనేత కార్మికులు కూడా భీమండి సోలాపూర్ పూణెకి వెళ్ళిపోవడం మూడోది ఉన్న సంపాదన కూడా కొద్దిమంది చేతిలో ఉన్నది కాబట్టి వీళ్ళు ఏం బిజినెస్లు పెట్టలేకపోవడం పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు తిరగడం తప్ప వేరే ఉపయోగం లేని పరిస్థితి వచ్చింది ఇంకోటి ఏంటంటే సరైనటువంటి ఉపాధి అవకాశాలు ఇప్పుడు నేను పలాన్ని పని చేస్తాను నాకు స్కిల్ ఉందంటే ఎవరు తీసుకునే పరిస్థితి లేదు గ్రామీణ ప్రాంతాలను పట్టణాలు పోతే వాళ్ళని ఎవరు పట్టించుకోలేరు రికమెండేషన్లు కులాలు మతాలపై ఈ ప్రపంచం కానీ దేశం కానీ డివైడ్ అవుతున్న విషయం మనం ఇక్కడ మర్చిపోకూడదు ప్రధానంగా ప్రాంతీయ అసమానత ఇప్పుడు బడ్జెట్లో కొన్ని రాష్ట్రాలకు ఎక్కువ కేటాయించడం కొన్ని రాష్ట్రాలు తగ్గించడం వల్ల కూడా అసమానతలు ప్రాంతీయ భేదాలు పెరిగే ఆస్కారం ఉన్న విషయం మనం ఇక్కడ మర్చిపోకు సో ఇన్ని వ్యవస్థల వల్ల ఇన్ని ఇబ్బందుల వల్ల మన పరిస్థితి ఏంది అనే విషయం మనం ఇక్కడ మర్చిపోకూడదు అందుకే చివరిగా నేను ఒకటే చెప్తున్నాను మోడీ చెప్పినట్టు ఆ జైట్లీ చెప్పినట్టు ఇందులో బాగా చెప్పారు వ్యవసాయము గ్రామీణాభివృద్ధి ఆరోగ్యము విద్యా ఉపాధి సూక్ష్మ చిన్న మధ్యతరా పరిశ్రమలు మౌలిక సదుపాయాల రంగాలకు పెద్ద పీట వేయడమే ఈనాటి ఈ ఏడాది బడ్జెట్ యొక్క దార్శనికత అని గౌరవ ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి మోడీ గారు కూడా అరుణ్ జైట్లీ గారు అనేది అరుణ్ జైట్లీ గారు కూడా ప్రకటించడం జరిగింది ఇక మన స్టేట్కి ఏమి ఇచ్చారు ఆంధ్రకి ఏమి ఇచ్చారు తెలంగాణకి ఏమి ఇచ్చారంటే చాలా చాలా బాధాకరం మనం నలభై కోట్లు అడిగితే మనకి ఇచ్చింది రెండు కోట్లు రెండు వేల కోట్లు ఇచ్చారు ఇది చాలా బాధాకరం ఆంధ్రకు కూడా వాళ్ళు ఒక నలభై యాభై అరవై దాకా అడితే వాళ్ళకి ఇచ్చినవి కూడా అవే పద్దెనిమిది నుంచి రెండు వేల కోట్ల వరకు మన తెలంగాణ పరిస్థితి కూడా ఇంకా ఘోరంగా ఉన్నది తెలంగాణకు జరిపిన కేటాయింపులు చూసుకున్నట్టయితే ఐఐటి హైదరాబాద్కు డెబ్బై ఐదు కోట్లు గిరిజన విశ్వవిద్యాలయానికి పది కోట్లు సింగరేణి బొగ్గు గనులకు మాత్రం రెండు వేల కోట్ల కంటే గతం కంటే ఆరు వేల కోట్లు పెంచడం జరిగింది ఇంకా ఈసీఎల్ కానీ నైపర్ కానీ ఐఓటికి మొత్తం కలిపితే రెండు వేల ఆరు వందల యాభై రెండు కోట్లు మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది గతంలో మాత్రం రెండు వేల కోట్లు ఇస్తే ఇంకొక ఐదు ఆరు వేల కోట్లు ఎక్కువ ఇవ్వడం జరిగింది ఒక విషయం మనం ఇక్కడ గుర్తుంచాలి మన రాష్ట్రం నుంచి కూడా పన్నుల రూపంలో కేంద్రానికి పోతుంది మరి ఆ పన్నులలో కొంత శాతం మనకి ఎక్కువ వేయడం వల్ల మన రాష్ట్రానికి కూడా మంచి జరుగుతుంది అటు మిషన్ భగరత కానీ కాకతీయ కానీ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో కూడా మనం కొంత బడ్జెట్ కేటాయిస్తుందేమని కూడా ఆలోచించాం మరి వాటిపై బడ్జెట్లో కేటాయింపులు లేకపోవడం అనే నిజంగా చాలా బాధాకరం ఖచ్చితంగా ఇప్పటికైనా మించిపోయింది ఏం లేదు ప్రజలకు మనం ఒక విషయం చెప్పాలి మన రైల్వే బడ్జెట్లు డబ్లింగ్ చేస్తామని మాట ఇచ్చారు ఆ డబ్లింగ్ గురించి ఊసేయలేదు కొన్ని రోడ్లు వేస్తామన్నారు అది కూడా వచ్చే సంవత్సరం ఆరుమూరు రామగుండ అని చెప్పారు కానీ ఈ సంవత్సరం బడ్జెట్ లేకపోవడం అనేది బాధాకరం రైల్వేలలో కూడా మనకు డబ్లింగ్ లేదు ఎలక్ట్రిఫికేషన్ లేకపోవడం నిజంగా చాలా చాలా బాధాకరమైన విషయం అన్ని రంగాలుగా తెలంగాణకు అన్యాయం జరుగుతున్నదని అనుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు కొంతలు కొంత ఇంకింత ఎందుకంటే ఇప్పుడు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అనేక రకాల చర్చలు జరుగుతాయి అనేక రకాల మార్పులు జరిగే ఆస్కారం ఉన్నది కాబట్టి ప్రజాప్రతినిధులైనా ప్రజలైనా ముందుకు వచ్చి ప్రభుత్వాలపై ఒత్తిడి తీసుకొస్తే పార్లమెంట్లో ఖచ్చితంగా గౌరవ ప్రధానమంత్రి మోడీ గారి మనసు మార్చినట్టయితే మనకు ఇంకో వెయ్యో రెండు వేల కోట్లు బడ్జెట్ వచ్చే ఆస్కారం ఉంటుంది ఖచ్చితంగా మనం ఉద్యమించాలి ప్రభుత్వాలపై ఒత్తిడి తెస్తే ఖచ్చితంగా మనకు బడ్జెట్లో ఇంకొక కొద్ది అలకేషన్స్ పెరుగుతాయి చివరికి ఒక విషయం చెప్తున్నాడు విద్యకు వైద్యానికి ఆరోగ్యానికి పెంచాలి ఇంకా పెంచాలి అలానే చేనేత కార్మికుల పరిస్థితి అఘమే గోచకరం ఉంది దేశంలో ఎక్కువగా ఆధారపడి చేనేత పరిశ్రమ వల్ల చాలా మంది రైతుల తర్వాత ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు చరిత్రలో మొదటిసారిగా ఆకలి చావులు చస్తున్నది కేవలం చేనేత కార్మికులు అనే విషయం మర్చిపోకూడదు గద్వాల కానీ చిరుసుల కానీ వాళ్ళు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు అన్నం లేక ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న కమ్యూనిటీ చేనేత పరిశ్రమ ఉన్నటువంటి పద్మశాలి కులస్తులు అయినటువంటి చేనేత కార్మికులకు బడ్జెట్లో ఏడు వందల కోట్లకు పైగా కేటాయించవలసింది పోయి గతంలో రెండు సంవత్సరాల క్రితం ఏడు వందల కోట్లు కేటాయిస్తే ఆ సంవత్సరం వంద తగ్గించి ఈ సంవత్సరం ఏక మొత్తంగా రెండు వందలు తగ్గించడం అనేది చాలా వరకు మాకు బాధాకరం అవుతుంది చేనేత పరిశ్రమకు ఇప్పటికైనా వెయ్యి కోట్లకు పైగా కేటాయించి యాభై సంవత్సరాలు దాటిన ప్రతి చేనేత కార్మికునికి రెండు వేలకు పైగా పెన్షన్ ఇవ్వ పోతే మరిన్ని ఆకలి చావులు వస్తాయి మరిన్ని ఆత్మహత్యలు అయితే ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా గుర్తిస్తుందని ఆశిస్తున్నాను జై హింద్